हेलो एवरीवन आज हमें एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंस देखेंगे और इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ए टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स रेस टू पार एन वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो इसकी कन्वर्जेंस हमें चेक करनी है कि इट कन्वर्जेस डिपेंड ऑन लिफ दिस एन इज ग्रेटर देन वन एंड इट डाइवर्जेस इफ एन इज लेस देन इससे पहले भी हमने इस तरह की एक कन्वर्जन चेक करी थी और वो ये थी इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारा था ए टू बी डी एक्स ओवर एक्स माइनस ए रेज टू पार एन और इसी तरह एक और इंटीग्रल था उसमें डी एक्स ओवर बी माइनस एक्स रेज टू पार एन तो यहाँ पे देखिए आपका ए लिमिट के अंदर ही एक पॉइंट होता था जो पॉइंट ऑफ इनफाइनेट डिसकंटिन्यूटी बनता था तो अब वो ऐसे इंटीग्रल्स थे और फर्स्ट पॉइंट उनकी हमने कन्वर्जन चेक करी थी एंड वो कन्वर्ज करते थे इफ एन इज लेस देन वन ये आपको ध्यान देना है अगर इंटीग्रल इस तरह का है कि आपके एंड पॉइंट्स पे लिमिट के एंड पॉइंट्स पे ही अगर कोई पॉइंट ऑफ इंफाइनेट डिसकंटिन्यूटी है तो व्हेन एन लेस देन वन होगा तो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा बट यहाँ पे ऐसा नहीं है जब आपके पास एक इंफाइनेट लिमिट हो गई है तो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा इफ एन एन इज ग्रेटर देन वन डाइवर्जेंस इफ एन एस लेस देन इक्वल ओके तो इसकी अब हम कन्वर्जेंस चेक करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रल है ए टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स रेस टू पार एन सो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ए टू टी डी एक्स ओवर एक्स रेस टू पार एन एक्स रेस टू पार एन मतलब उसे अगर हम नंबरेटर में लिखेंगे एक्स रेस टू पार माइनस एन हो जाएगा और उसका अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक्स रेस टू पार माइनस एन प्लस वन ए टू टी देखिए ये बात ध्यान रखनी है कि ये हम बात कर रहे हैं व्हेन एन इज नॉट इक्वल टू वन मतलब है व्हेन दिस डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो जब एन वन नहीं है उस टाइम पे देख रहे हैं एन जब वन होगा तो वो केस हम अलग से देख लेंगे सो so, इसमें लिमिट हम पुट करनी है टी टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल की लिमिट पुट करनी है टी रेज टू पार माइनस एन प्लस वन ओवर माइनस ए रेज टू पार माइनस एन प्लस वन ओवर ओके अब बात आती है दिस लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी जब हम करेंगे देखिए व्हेन दिस टी इज एन नंबरेटर टी नंबरेटर में कब रह सकता है व्हेन दिस वन माइनस एन जो पावर है वन माइनस एन जब ये व्हेन वन माइनस एन अगर ग्रेटर रहेगा तो ये टी नंबरेटर में ही रहेगा करेक्ट वेन दिस वन माइनस एन लेस देन जीरो वन माइनस एन का मतलब क्या है वेन एन इज लेस देन वन और वन माइनस एन लेस देन जीरो मतलब वेन एन इज ग्रेटर देन वन ठीक है जब ये कंडीशन है आपके पास तो आप लिमिट लोगे तो टी अगर न्यूमरेटर में है और उसे आप इन्फिनिटी टेंड करवा रहे हैं तो होल आपका जो रिमेनिंग आंसर रहेगा वो इन्फाइनेट बन गया एंड वेन जब वन माइनस एन डिनोमिनेटर में आ गया बिकॉज इट इज लेस देन जीरो तो आपका ये टर्म जीरो बन गई और बी लेफ्ट विद ओनली ए रेज टू पार माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस एन ओके ये आपके पास आ गया ठीक है अब एक और केस देख लो बिकॉज हमने ये अब इंटीग्रेशन किया है वेन एन इज नॉट इक्वल टू वन बट इफ एन इज वेन एन इज इक्वल टू वन एन इक्वल टू वन हो जाएगा तो आपके पास ए टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स रेज टू पार एन ये आपका इंटीग्रल बन गया ए टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा अगेन सबसे पहले ये प्रॉपर इंटीग्रल है लिमिट डी टेंस टू इन्फिनिटी ए टू टी डी एक्स ओवर एक्स लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी log x integration limit a to t limit t tends to infinity log t minus log a okay when t tends to infinity ये क्या बनेगा आपके पास infinite बनना है it means क्या है आपका improper integral a to infinity dx over x raised to power n हमें पता है improper integral converge कब करता है जब आपके पास कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ रही हो उस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए वेन एन इज ग्रेटर देन वन है तभी फाइनाइट क्वांटिटी हमें मिली है एंड इट डाइवर्स इज इफ एन इज लेस देन वन पे भी डाइवर्स किया है हमने यहाँ देखा और एन जब इक्वल टू वन था उस टाइम पे भी इनफाइनाइट आया है 
तो डाइवर्जेंस इफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू वन ओके तो ये हमारे पास हो गया इंटीग्रल अगर क्योंकि ये हमने इसलिए देखा है आगे आप जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं ठीक है जैसे ये जो हमने किया था कैसे इम्प्रोपर इंटीग्रल का हमने यूज किया था बीटा बीटा फंक्शन की कन्वर्जन चेक करने में अभी हम नेक्स्ट गामा फंक्शन की कन्वर्जन चेक करेंगे उसमें आप देखोगे कि इन दोनों का यूज होगा ठीक है तो ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन सा कब हम यूज कर रहे हैं रिजल्ट अब अगर इनफाइनाइट आ रहा है इंटीग्रल में मैन बिकॉज ऑफ दैट मतलब इफ इट इज इम्प्रोपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड तो कन्वर्ज कब करेगा इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड होगा तो कन्वर्ज कब करेगा ओके सो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कन्वर्जेंस ऑफ कामा फंक्शन दिस इज आर कामा फंक्शन ओके जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पार एन माइनस वन ई रेज टू पार माइनस एक्स टी एक्स और हमें शो करना है कि दैट दिस कन्वर्ज इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो ओके सो लेट आई हम कंसिडर कर लेते हैं इसे जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पार एन माइनस वन माइनस एक्स टी एक्स देखिए अब हमें पता है दिस इज एन दिस इज अ प्रॉपर इंटीग्रल ये प्रॉपर इंटीग्रल होगा देखो जीरो से प्रॉब्लम से जीरो पॉइंट ऑफ इन्फाइनेट डिसकंटिन्यूटी बन सकता है कब वेन एक्स आपका डिनोमिनेटर में आ जाए ओके और एक्स डिनोमिनेटर में कब आ सकता है वेन दिस एन माइनस वन इज लेस देन जीरो ओके सो एन माइनस वन जब लेस देन जीरो नहीं होगा ओके मतलब वेन इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो सो वेन एन माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एन माइनस वन ग्रेटर देन जीरो का मतलब वेन एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन then this then i is a proper integral okay ki jab bhi numerator mein rahega to zero point of infinite discontinuity nahi rahega aur us case mein ye proper integral hai okay so this i is okay i is an improper integral i is an improper इंटीग्रल एफ एन माइनस वन इज लेस देन जीरो दैट मीन्स एन एन इज लेस देन वन एन एन जब लेस देन वन है आपका तभी आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो हमने इस की कन्वर्जेंस चेक कब करनी है वेन एन इज लेस देन वन ओके अब देखिए जीरो भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन सकता है वेन एन इज लेस देन वन हमने बात करनी है वेन एन इज लेस देन वन तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं बिकॉज इनफाइनाइट की वजह से भी वो इन प्रॉपर इंटीग्रल है और जीरो की वजह से भी माइनस एक्स टी एक्स प्लस वन टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पार एन माइनस वन एक्स टू पार माइनस एक्स डी एक्स ठीक है सो अब इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट इंटीग्रल आई वन हो गया सेकेंड इंटीग्रल आई टू So, पहले I1 की कन्वर्जन जीरो टू वन एक्स रेज पर माइनस एन सॉरी एन माइनस वन रेज पर माइनस एक्स टी एक्स ओके इसकी पहले आपने कन्वर्जन चेक करनी है सो लेट एफ एक्स लेट कर लीजिए कि आप इसे एफ एक्स मान रहे हैं एक्स रेज पर एन माइनस वन ई रेज पर माइनस एक्स अब हमने इसको क्योंकि नेगेटिव लिया है तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो भी कन राइट इज ओके तो so, ये आपका एफ एक्स हो गया अब इसमें विद हेल्प ऑफ कंपेरिजन टेस्ट ओके okay, एक बात और जो ध्यान रखनी है कि हमने कंपेरिजन टेस्ट फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए कंपेरिजन टेस्ट जो हमने देखे थे लाइक वाइज ही ओके लाइक वाइज ही हम कंपेरिजन टेस्ट हमारे रहेंगे फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड ठीक है तो आप उन्हें एक बार जरूर रूप में देख लेंगे तो so, इसके लिए जी एक्स हमें कंसिडर करना पड़ेगा और जी एक्स मान लीजिए हमने कंसिडर कर लिया एक्स रेस्ट पर वन माइनस एन अब ये एक बार और बात देख लीजिए कि आई वन एक्चुअल में इन प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड ही है दोनों लिमिट फाइन रेट है आई टू सेकेंड काइंड है उसमें सेकेंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल नंबर वो कंपेरिजन टेस्ट लगे जो कि सेम ही है फर्स्ट के आई वन फर्स्ट काइंड के ही है सो so, जी एक्स आपका ये हो गया देन लिमिट लेनी है लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स अब बस इतना रह जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस एक्स 
और ये ई रेस्ट पावर माइनस एक्स में जब आप यूनिट पुट करेंगे तो विल गेट वन जो कि क्या है नॉन जीरो एंड फाइनाइट इसका मतलब है एफ एक्स इंटीग्रल एफ एक्स और इंटीग्रल जी एक्स बहुत कन्वर्ज हो डाइवर्स टू गया था तो आपने क्या चेक करना है जीरो टू वन जी एक्स डी एक्स की कन्वर्जेंस कैसी है मतलब जीरो टू वन वन ओवर एक्स रेस्ट पावर वन माइनस एन डी एक्स और ये इम्पोर्टेंट इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट हाइंड है जिसका हमने रिजल्ट पहले देखा था ठीक है तो इट कन्वर्जेस ये कन्वर्ज कब करता है इफ वन माइनस एन इज लेस देन वन वन माइनस एन जब लेस देन वन होता है तब कन्वर्ज करता है इसका मतलब क्या है वन माइनस एन लेस देन वन का मतलब है एन एन इज ग्रेटर देन जीरो ओके सो इट मींस जीरो टू वन एफ एक्स टी एक्स बोल लीजिए और आई वन बोल लीजिए कन्वर्ज कब करेगा क्योंकि जैसा जी एक्स का बिहेवियर वैसा ही और यहाँ से हमें क्या पता है एन जब वन से बड़ा या वन या वन से बड़ा रहता है तो भी आपका तो तो ये प्रॉपर इंटीग्रल ही है इट मींस आई वन कन्वर्ज कब करेगा देखिए जीरो से वन के बीच में कन्वर्ज कर रहा है ये हमने अभी चेक किया है और व्हेन एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन है वो हमने पहले बताया वो कन्वर्ज करता ही है क्योंकि वो प्रॉपर इंटीग्रल है तो आई वन कन्वर्ज इज फोर एन ग्रेटर देन जीरो जीरो से हर नंबर बड़े के लिए आई वन कन्वर्ज कर दिया ओके सो अब हमने आई की कन्वर्जन चेक करनी है So, I2 हमारा क्या था वन टू इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स रेस टू पार आई टू है हमारा एक्स रेस टू पार एन माइनस वन ई रेस टू पार माइनस एक्स डी एक्स ओके सो इस केस में आपका लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू x रेस टू पार एन माइनस वन ई रेस टू पार माइनस एक्स ओके तो इस केस में से लेट जी एक्स जी एक्स आप कंसिडर कर लें लेट जी एक्स इज इक्वल्स टू वन ओवर एक्स स्क्वायर नाउ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी की वजह से प्रॉपर इंटीग्रल है सो यहाँ पे इन्फाइनिट आएगा एफ एक्स ओवर जी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू पार एन माइनस वन ई रेस टू पार माइनस एक्स और एक्स में हमारे पास बच गया एक्स रेस टू पार एन प्लस वन ई रेस टू पार माइनस ओके नाउ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आप उसको चेक करके बताइए कि ये कितनी वैल्यू आ रही है आपको चेक करना है अगर कि जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कम होती है तो आप एलोपिटल रूम यूज कर सकते हैं जैसे भी आप चेक करेंगे जिस लेट में नो ओवर ओवर एक्स हर एक्स के लिए वैल्यू आई या कैलकुलेट कर पाएंगे एलोपिटल रूल आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एन प्लस वन ओवर ई रेस पर एक्स इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कॉम बन रही है ओके ऊपर डेरिवेटिव करके चले जाए कहाँ तक डेरिवेटिव पॉसिबल है बताएं कि नीचे तो कोई फर्क करने वाला नहीं बट ऊपर का डेरिवेटिव एक कहीं के बाद खत्म हो जाएगा ओके तो ऊपर फाइनेट क्वान्टिटी और नीचे जब आप इन्फिनिटी रखेंगे तो ये गेट जीरो बन अंडरस्टो ओके सो ये जीरो बन गया तो ये आपको देखिए कंपेरिजन में फाइनाइट है नॉन जीरो नहीं आई है जीरो क्वान्टिटी आई है तो हमें पता है अगर जी एक्स कन्वर्ज करेगा तो ही कुछ हम कन्वर्जन बता सकते हैं ये कंपेरिजन टेस्ट आपने देखना है ठीक है कौन सा है सो इंटीग्रल वन टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स अगर ये कन्वर्ज करेगा तो ही आप कन्वर्जन कह सकते हैं इसकी डी एक्स ओवर एक्स रेस टू पार टू अब ये क्या है कन्वर्जेंट है किससे अभी जो हमने ऊपर जो हम देखे थे अब ये कन्वर्ज कर रहा है तो दिस विल एम्प्लाई आई टू कन्वर्ज और ओवर एन एन पे कोई कंडीशन नहीं आई सबके लिए कन्वर्ज कर दिया तो so, आपने टोटल क्या बताना है आई देखो आई वन कन्वर्ज कर रहा है और एन ग्रेटर देन जीरो ओके और आई टू कन्वर्ज फॉर ओल एन सो आई 
आई कहाँ कन्वर्ज करेगा दोनों में इंटरसेक्शन मतलब जो मिनिमम दोनों एरिया है दोनों राइट में मिलके सो आई कन्वर्जेस फॉर एन ग्रेटर देन जीरो ओके सो ये हमारे पास कहाँ फंक्शन का देखो क्या है 